ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം തനിക്കൊപ്പം ഒരു ബി ജെ പി എം എൽ എ കൂടി ഉണ്ടാകുമെന്ന ശുഭ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ബി ജെ പി നേതാവും എം എൽ എയുമായ ഒ രാജഗോപാൽ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി എൻ എസ് എസ് വോട്ട് ചോദിച്ച് പരസ്യമായി രംഗത്ത് വന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസവുമായി രാജഗോപാൽ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് സമുദായ സംഘടനകൾ വോട്ട് ചോദിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ചീഫ് ഇലക്ടർ ഓഫീസർ ടി കാറാം മീണയെ രാജഗോപാൽ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നിലപാട് സ്വാഗതാർഹമാണെന്ന് രാജഗോപാൽ വ്യക്തമാക്കി ജാതി മത സംഘടനകൾ ഏത് പാർട്ടികൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് ഒരു പാർട്ടിക്ക് മാത്രം വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ന്യായമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആഞ്ഞടിച്ചു എൻ എസ് എസ് വട്ടിയൂർക്കാവിൽ മാത്രമല്ല മുഴുവൻ മണ്ഡലങ്ങളിലും നിലപാട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഒ രാജഗോപാൽ പറഞ്ഞു എൻ എസ് എസ് വട്ടിയൂർക്കാവിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് ചോദിച്ച് പരസ്യമായി രംഗത്ത് വന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് രാജഗോപാലിന്റെ പ്രതികരണം സമുദായ സംഘടനകൾ ഇന്നവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആഹ്വാനം നൽകുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് എന്നാൽ വ്യക്തിപരമായി ആവശ്യപ്പെടാമെന്നും രാജഗോപാൽ പറഞ്ഞു ബി ജെ പി നേതാക്കൾ എന്തു പറയുന്നു എന്നതല്ല നിയമവശമാണ് താൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ശബരിമല പ്രധാന വിഷയമാണ് ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം തനിക്കൊപ്പം ഒരു ബി ജെ പി എം എൽ എ കൂടി ഉണ്ടാകുമെന്ന ശുഭ പ്രതീക്ഷയിലാണെന്നും രാജഗോപാൽ പറഞ്ഞു എന്നാൽ എൻ എസ് എസിനെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനങ്ങൾ ഉയരുമ്പോഴും പിന്തുണച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയല്ല വിശ്വാസികളെയാണ് എൻ എസ് എസ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളെ സഹായിക്കുകയല്ല മറിച്ച് വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുകയാണ് എൻ എസ് എസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന നിലപാടിലാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് വേണമെങ്കിൽ ഇക്കാര്യം പരിശോധിക്കാവുന്നതാണെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരസ്യ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് സംഘടനകളുടെ അവകാശമാണെന്ന് കെ മുരളീധരൻ എം പി പ്രതികരിച്ചു സമുദായ സംഘടനകൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയല്ല അങ്ങനെ എല്ലാ സമുദായ സംഘടനകളെയും നിരോധിക്കാൻ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന് അവകാശമില്ല ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർ നോട്ടീസ് അയച്ചാൽ സമുദായ സംഘടനകൾ മറുപടി നൽകിക്കൊള്ളുമെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു വട്ടിയൂർക്കാവിൽ എൻ എസ് എസ് യു ഡി എഫിനായി രംഗത്തിറങ്ങിയതോടെ പ്രതിരോധ തന്ത്രവുമായി സി പി എമ്മും രംഗത്തുണ്ട് കരയോഗാംഗങ്ങളെയും സമുദായത്തിലെ പ്രമുഖരെയും നേരിൽ കാണാൻ പ്രത്യേക സ്ക്വാഡുകളെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് വട്ടിയൂർക്കാവിൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് കരയോഗങ്ങളാണ് എൻ എസ് എസിനുള്ളത് എൻ എസ് എസിന്റെ അവകാശവാദം അനുസരിച്ച് എഴുപത്തിരണ്ടായിരത്തോളം സമുദായ അംഗങ്ങൾ മണ്ഡലത്തിനുണ്ട് എൻ എസ് എസിന്റെ പരസ്യ നിലപാട് സാമുദായിക പരിഗണനകൾ വകവയ്ക്കാതെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിശ്ചയിച്ച സി പി എമ്മിന്റെ കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ തെറ്റിക്കുമോ എന്ന ഭയമുണ്ട് അതിനാലാണ് അടിയൊഴുക്കിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സി പി എം നടപടി തുടങ്ങിയത് കരയോഗാംഗങ്ങളെ വീടുകളിലെത്തി കാണുവാനാണ് തീരുമാനം മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെ സ്ക്വാഡുകളിലുണ്ടാവും നേതൃത്വത്തിന്റേത് വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണെന്നും അതിനപ്പുറം സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്നുമാണ് അഭ്യർത്ഥന ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത